സമാധാനം സമാധാനം എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയേണ്ടവർ തന്നെ സമാധാന കേടിന് തിരികൊളുത്തിയാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പോയ നാളുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പൊതുപ്രവർത്തകർ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ അണികളോട് സമാധാനത്തിന്റെ പാതയിൽ പോകുന്നതിന് പകരം വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നിലപാടാണോ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് തോന്നും നിരത്തുകളിലെ പോയ ദിവസങ്ങളിലെ ചില കാഴ്ചകൾ കണ്ടാൽ ഇപ്പോൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സ്ഥിതി രൂക്ഷമാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഈ വിഷയങ്ങൾ കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കുമോ ജാദവ്പൂരിലടക്കം കൊളുത്തിയിരിക്കുന്ന തിരി കെടുത്തുമോ അതോ എന്ത് ചെയ്യും പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണത്തിന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവർണർക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രകോപനം വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് മമതാ ബാനർജി ഒന്നും രണ്ടുമല്ല പല സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ഗൗരവമുള്ള നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ സർവകലാശാല അങ്കണത്തിൽ അരങ്ങേറി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഉന്നത യോഗത്തിനെത്തിയ ഗവർണറെ ആദ്യം ഇടത് വിദ്യാർത്ഥികൾ തടഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഗവർണർ രാജ്ഭവനിൽ നിശ്ചയിച്ച യോഗം ഉന്നതാധികാര സമിതി ബഹിഷ്കരിച്ചു തീർത്തും കുത്തഴിഞ്ഞ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ശക്തമായ നടപടികളുമായി ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ ഇറങ്ങിയ ഗവർണർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ എന്ത് കാരണം പറഞ്ഞ് മമതാ സർക്കാർ ന്യായീകരിക്കും ജാദവ്പൂർ സർവകലാശാലയിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഗവർണർ ജഗദീപ് ധൻഖറെ തടയുന്നതിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത് ആരാണെന്ന് വിവേകമുള്ള ഓരോ രാഷ്ട്രീയക്കാരനും അറിയാം ബിരുദദാന ചടങ്ങിനെത്തിയ ഗവർണറെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടം ഒരു മണിക്കൂറോളമാണ് തടഞ്ഞു വെച്ചത് സർവകലാശാലകളിലെ സുപ്രധാനമായ നടത്തിപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഗവർണർ വൈസ് ചാൻസലർമാർക്ക് നൽകിയതും തുടർന്ന് ജാദവ്പൂർ സർവകലാശാലയിൽ വെച്ചു തന്നെ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ച വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ യോഗം നടത്താനാകാതെ ഗവർണർക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ മമതയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന് വഴങ്ങി ഉന്നതാധികാര സമിതി രാജ്ഭവനിലേക്ക് യോഗത്തിനായി പോകാതെ ഗവർണറുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ യോഗം കൂടി ഇതിനിടെ ഗവർണറുടെ ബിരുദദാന പരിപാടി ബഹിഷ്കരിക്കില്ലെന്ന് ഉന്നതാധികാര സമിതിയിലെ ചിലർ പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പം അവിടെ തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഗവർണർക്കെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ സമരത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുടെ പൂർണ്ണമായ അറിവോടെയാണെന്ന് മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ കൂടി പറയുമ്പോൾ വിഷയത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളമാണെന്ന് മനസ്സിലാകും കുത്തഴിഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ അതിനെ നന്നാക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നവരെ തടയുകയാണോ മമതാ ബാനർജി ചെയ്യേണ്ടത് അത് നീതികേടല്ലേ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ശക്തിപ്പെടണമെന്നുള്ള വലിയ മുറവിളികൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല കോണുകളിൽ ഉയർന്ന സമയത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലടക്കം വലിയ മൂല്യച്യുതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് നടത്താൻ ഇറങ്ങുന്ന ഗവർണറെ അവിടെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടുള്ള അന്ധമായ വിയോജിപ്പ് കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ മമതാ ബാനർജി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാലത്തിനോട് മമതയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുമടക്കം കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും